بقى ان الثيتا ما بين صفر وثلاثين وستين طبعا قلنا احنا لازم اول شي نوحد المعادلة في دالة واحدة يعني عندي هني مدام عندي هني ساين هني كوساين تو ثيتا لازم احول كل شي الى ساين طبعا احنا نعرف ان الكوساين تو ثيتا الى ثلاث قوانين راح استخدم القانون اللي فيه ساين اللي هو شنو اللي هو واحد ناقص اثنين ساين تربيع ثيتا اكمل زائد خمسة عشر ساين ناقص ثمانية يساوي صفر اه هني طبعا عندي سالب اثنين ساين تربيع فممكن اقول ممكن انا انقل كل شيء في الطرف اليمين عشان يصير بالموجب بس خلنا احنا نخليها في نفس الطرف سالب اثنين ساين تربيع ثيتا لاحظوا ثمانية سالب ثمانية وعندي واحد واحد ناقص ثمانية سالب سبعة وعندي في النص شنو زائد خمسطعش ساين ثيتا يساوي صفر ممكن استخدم الآلة الحين مود خمسة ثلاثة اشوف شنو يطلع عندي انا خلنا اضرب في سالب عشان يصير عندي كل شيء بالموجب فبقى اقول اثنين ساين تربيع ثيتا زائد او ناقص خمسطعش ساين ثيتا زائد سبعة يساوي صفر مثل ما قلت لكم ممكن تستخدمون الآلة مباشرة حتى من دي الخطوة يعني حتى لو في الخطوة اللي فيها السالب ما في مشكلة بس أنا الحين خلنا أكمل من هني يعني تون هني مباشرة ممكن تكتبون الإجابات اللي تطلع لكم بالآلة طبعا شنو بيطلع عندي بيطلع عندي هني اثنين ساين ثيتا هني ساين ثيتا والسبعة هي سالب سبعة في سالب واحد سالب اثنين سالب سبعة لا بالعكس بيكون هون بيكون هني سالب واحد وهني سالب سبعة تقدرون تتأكدون بالآلة انه اللي بيطلع الإجابة اللي طلعت لكم هي نص و سبعة ف فوق بنعكسهم طبعا بنعكسهم وبنضرب مقاس فنقول اثنين ساين ثيتا ناقص واحد بيطلع عندي هذا القوس وهني نفس الشي ساين ثيتا بتساوي سبعة بتصير ساين ثيتا ناقص سبعة ففي فهذا طبعا ساين ثيتا تساوي سبعة لو تشيكتون شفت ساين سبعة تطلع لكم ما يصير طبعا ما يصير طبعا ساين ثيتا حدها ما بين سالب واحد وواحد فهذا اقول مرفوض ساين ثيتا تساوي نص تكون ساين ثيتا تساوي نص اول شي ثيتا الحادة دائما نقول في البداية ثيتا الحادة شفت ساين نص يعني لو كان عندك هني سالب نص لازم تقول شفت ساين نص وعقب تشوف في ربع فاصلا هذه بالموجب فثيتا الحادة شفت ساين نص بتعطيك كم ثلاثين متى تكون متى تكون ثيتا او ساين ثيتا موجبة اجي هني افضل متى تكون ساين ثيتا موجبة في الربع الأول يعني ثيتا ثلاثين وربع الثاني يعني ثيتا تساوي مئة وثمانين ناقص ثلاثين اللي هي كم مئة وخمسين فبقول الإجابة هي كم هي ثلاثين ومئة وخمسين